Los cuerpos de cinco oficiales de la Policía Ministerial caídos en el cumplimiento del deber fueron homenajeados en el hangar de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Silvano Abreoles Conejo, gobernador, José Martín Godoy Castro, procurador y José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública, presidieron la ceremonia a la que asistieron familiares de quienes eh, el martes perdieron la vida durante el atentado al helicóptero donde patrullaban desde el aire una zona de enfrentamientos con el crimen organizado. Aureoles Conejo lamentó la pérdida de los agentes policiales y expresó condolencias a los deudos. Advirtió a los criminales que con sus agresiones a la autoridad no amedrentan al gobierno del Estado y reiteró su decisión de mantener los operativos para regresar a Michoacán la seguridad y la tranquilidad. Los féretros fueron cubiertos con la bandera nacional y la banda de guerra del Ejército Mexicano tocó silencio en honor a quienes dejaron su vida en el combate a la delincuencia. Después de la Guardia de Honor, el gobernador entregó los lábaros patrios a seres queridos de los extintos servidores públicos. Familia Morales Guantes. Julio Morales Durante sirvió a la Procuraduría General de la República durante 16 años, dos de los cuales estuvo en la Policía Ministerial de Michoacán. Su hoy viuda, Leticia Romero Cruz, dijo estar en uno de los peores momentos de su vida porque se sentía orgullosa de su marido. La señora Morales se queda sola con dos hijas, dependía del trabajo y salario de su marido, pero siempre estuvo consciente del riesgo que enfrentaba a su esposo, comentó entre sollozos, mientras observaba a sus hijas abrazar y besar la foto de su padre. Sabemos a lo que, a lo que nos exponemos, a lo que ellos están expuestos, pero tenemos que apoyarlos siempre a pesar de que este sea el desenlace de todos ellos. Durante los últimos dos años, Julio Morales estuvo alejado de su casa en la Ciudad de México. Su esposa recuerda que la mañana del martes, antes del operativo por Tierra Caliente, le llamó para preguntar por sus hijas y saber cómo estaba ella. Ya no hubo tiempo de más, ya cuando tratamos de comunicarnos ya no fue posible. Clemencia Olmos perdió a su marido, el policía de carrera Martín Domingo Arteaga Picasso. Igual que Leticia, se lamenta por la orfandad de sus hijos. Ella tiene tres hizo un llamado a las autoridades. Nada más que terminen con toda la delincuencia. Sin embargo, con todo su pesar por quedarse viuda, Clemencia dice que vale la pena el que su marido haya ofrendado la vida. Sí, sí vale la pena, aunque yo tengo el dolor más grande del mundo y mis hijos sigo, toda su familia. Él luchaba por el bien de toda la humanidad. Tres de los cuatro policías muertos en los operativos contra el crimen organizado son originarios de la Ciudad de México. Llegaron a Michoacán con el procurador José Martín Godoy Castro. Informó Miguel García Tinoco.